हेलो दोस्तों स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्ट पे मैं हूँ आर के सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स चैप्टर चल रहा था फ्रिक्शन तो दोस्तों फ्रिक्शन पे ऑलरेडी दो लेक्चर हो चुके हैं एंड उन दो लेक्चर में हम लोगों ने बात किए थे आपका फ्रिक्शन के बारे में फ्रिक्शन क्या होता है फ्रिक्शन का डेफिनेशन ऐसा यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला कॉज ऑफ फ्रिक्शन कॉज ऑफ फ्रिक्शन बोले तो किस वजह से फ्रिक्शन आता है ओके देन सेकंड लेक्चर पे हम लोगों ने बात किए थे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पे मेनली दो टाइप हम लोगों ने देखे थे एक तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन दूसरा हो गया डायनामिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन के अंडर पे स्टैटिक फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन को डिस्कस कर लिए थे ओके okay, वहीं पर डायनामिक फ्रिक्शन के अंडर पर हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन रूलिंग फ्रिक्शन एंड फ्लूड फ्रिक्शन तीनों को ही डिस्कस कर लिए थे तो वो दोनों क्लासेस अगर आपने नहीं देखा है दैन डेफिनेटली देख लीजिएगा क्योंकि वो दोनों क्लासेस फ्रिक्शन चैप्टर का फंडामेंटल चीज़ें हैं फंडामेंटल कंसेप्ट हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किए हैं एंड कोई भी चैप्टर को अगर आप लोग बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो उस चैप्टर का जो फंडामेंटल चीज़ें होते हैं बेसिक सा कंसेप्ट होते हैं उन सभी कंसेप्ट को आपको पहले क्लियर करना होगा तभी जाके आपको पूरा चैप्टर सही ढंग से समझ में आएगा ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बचपन पर अ आ का ख ऐसा नहीं पढ़ते ठीक है तो हम लोग आगे हिंदी नहीं पढ़ पाते ओके वैसे ही इंग्लिश में ए बी सी डी ये सारी चीज़ें नहीं पड़ती तो फिर हमारा करियर तो बहुत ख़राब होता ना हम लोग एडुकेशन लाइन पे ही नहीं रहते ओके मैथमेटिक्स के लिए वन टू थ्री फोर समेसन एडिशन ठीक है सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीशन ये सारी चीज़ें हमारा बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं ओके अगर इसको हम लोग नहीं कर पाते तो आज हम लोग मैथ भी नहीं कर पाते ओके वैसे ही सभी चैप्टर का सभी कंसेप्ट का फंडामेंटल कुछ कंसेप्ट होते हैं जिसको पहले समझना होगा तो दोस्तों प्रीवियस क्लासेस देखने के लिए आपको जाना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जहाँ पे आपको मिल जाएगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स प्लेलिस्ट का लिंक उस लिंक पे क्लिक करिए डायरेक्ट चले जाइए प्लेलिस्ट पे प्लेलिस्ट पे आपको सारे क्लासेस अवेलेबल हो जाएगा ओके अब तक ट्वेंटी क्लासेस हो चुके हैं ये ट्वेंटी नंबर क्लास है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का तो इन ट्वेंटी क्लासेस में हम लोग लगभग सिक्सटी जो सिलेबस है कंप्लीट कर लिए हैं एंड आगे जाके और दो या तीन चैप्टर है शायद उसको भी हम लोग जल्दी से ख़त्म कर लेंगे एग्जाम से पहले डेफिनेटली ख़त्म कर लेंगे तो दोस्तों बातें कम चलो जितना बताना था बता दिए हैं अभी ओके आप जाके प्ले में जाइए वहाँ पे सारे वीडियोस वन बाय वन देखिए सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए आगे बढ़ते रहिए ओके चलो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं आज हम लोग बात करेंगे लॉज ऑफ स्टैटिक फिक्शन मतलब रूल्स फॉर स्टैटिक फिक्शन एंड रूल्स फॉर स्लाइडिंग फिक्शन स्टैटिक फिक्शन के कुछ रूल है उसको हम लोग समझेंगे लॉज है कुछ उसको समझेंगे ठीक है एंड एंड उसके साथ साथ स्लाइडिंग फिक्शन के लॉज को हम लोग समझेंगे तो आज का पूरा क्लास थियोटिकल क्लास है बोर्ड में समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है ओके okay? आपको सिर्फ लिखना है सारे लॉज वन बाय वन लिखना है एंड पीछे से मैं आपको सारी चीज़ें समझाता रहूँगा आपका काम है लिखना मेरा काम इधर है समझाना अगर दिक्कत होता है तो फिर कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है व्हाट्सएप नंबर आपके लिए ओपन है कहाँ पर भी आप कहीं पर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं अपना डाउट चलो तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कहा गया है लॉज ऑफ स्टैटिक फिक्शन तो पहला जो लॉ है दोस्तों उसको हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं पहला लॉ क्या है कि बॉडी का मोशन जिस तरफ रहेगा उसके अपोजिट दिशा में फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट करेगा मतलब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम लोग उससे मोशन करवाना चाहेंगे मतलब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा है ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करना चाहते हैं फोर्स देकर हटाना चाहते हैं मतलब उसमें मोशन लाना चाहते हैं तो उसके मोशन जिस तरफ रहेगा फ्रिक्शन जो है वो अपोजिट दिशा में काम करेगा ओके जैसे कि एग्जांपल है मैं एक चीज़ को ठीक है उत्तर दिशा की तरफ ले जाना चाहता हूँ तो फ्रिक्शनल फोर्स जो काम करेगा वो दक्षिण दिशा की तरफ काम करेगा बिल्कुल अपोजिट दिशा में काम करेगा यही बात यहाँ पर कहा गया है द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द सर्फेस ऑफ एन अदर बॉडी ओके दूसरे लॉ पे चले आते हैं पहला लॉ फटाफट से लिख लीजिए दूसरा लॉ है क्या कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है दोस्तों वो ऑलवेज कॉन्टैक्ट सर्फेस के अलोंग काम करता है जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट पे रहता है जिस सर्फेस पे उसी सर्फेस के अलोंग काम करता है उसी सर्फेस के साथ घिस के काम करता है क्या फ्रिक्शनल फोर्स ओके okay, यही बात यहाँ पे बताया गया है ये सारे बातें हम लोग पहले से जानते हैं पहले क्लास दूसरे क्लास में हम लोग ये सारे बातें ऑलरेडी कर चुके हैं आज हम लोग उसी को लॉ के टर्म पे अरेंज करके लिख रहे हैं ठीक है तो कहा गया है फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द कॉमन सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज ओके यही बात यहाँ
आपका रेस्ट में रहेगा मतलब हम लोग उसमें फोर्स डालेंगे लेकिन वो हिलेगा नहीं उसमें कोई मोशन नहीं आएगा वो बिल्कुल रेस्ट में रहेगा तब तक क्या है जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सेल्फ एडजस्टिंग है मतलब जब तक ऑब्जेक्ट में कोई मोशन नहीं आएगा तब तक फ्रिक्शन जो है अपने आप को फोर्स के साथ साथ एडजस्ट कर सकता है जैसे कि हम लोग कम फोर्स लगाएंगे तो कम फ्रिक्शनल फोर्स होगा ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज़्यादा आपका फ्रिक्शनल फोर्स आएगा ठीक है मतलब फ्रिक्शनल फोर्स का काम ही होता है जो एक्सटर्नल फोर्स है हम लोग लगा रहे हैं बाहर से जो फोर्स उसको रिड्यूस करना उसका जो इफेक्ट है उसको घटाना मतलब उसको रोकना ठीक है तो यहाँ पे कहा गया है एज लॉन्ग एज द बॉडी एट रेस्ट फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग ठीक है ना चलो चौथे पे चले आते हैं देखो चौथा नंबर क्या है देर इज़ अ लिमिट टू विच फ्रिक्शनल फोर्स कैन राइज एंड बैलेंस एंड एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स एंड बे ऑन विच इट कैन नॉट राइज द दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं हम लोग जानते हैं जब तक बॉडी रेस्ट में है तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है सेल्फ एडजस्टिंग है जब तक हम लोग फोर्स बढ़ाते रहेंगे तब तक फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता रहेगा लेकिन इसका एक लिमिट है इसका एक मैक्सिमम वैल्यू है जहाँ तक स्टैटिक फ्रिक्शन राइज हो सकता है जहाँ तक बढ़ सकता है उसके आगे नहीं बढ़ पाएगा ठीक है ना एंड इसी मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं ठीक है बात समझ में आया चलो पाँचवें पे चले आते हैं कहा गया है लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द मैटेरियल्स ऑफ विच द बॉडीज इन कॉन्टैक्ट प्रोवाइडेड द नॉर्मल रिएक्शन रिमेंस अनचेंज तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है दोस्तों वो किसके ऊपर डिपेंड करता है बॉडी के मैटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि बॉडी आपका कौन से मैटेरियल का है ओके एंड नॉर्मल रिएक्शन को अगर हम लोग यहाँ पे कंसेंट मान लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस पर डिपेंड करता है आपका मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड करता है बॉडी ऑब्जेक्ट जो है वस्तु कौन से मटेरियल से बना है एंड एक और चीज़ है डिपेंड करता है रफनेस ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेस जिस सरफेस पे कॉन्टैक्ट पे रहता है उसका रफनेस कैसा है ओके okay? वो अगर ज़्यादा रफ है तो फिर फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा ठीक है ना चलो ये हो गया पाँचवा छठा देख लेते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स अपन द मटेरियल ऑफ विच द बॉडीज इज कॉन्टैक्ट आर मेड एंड अपन द रफनेस ऑफ द सर्फेस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज तो पाँचवें नंबर एंड छठे नंबर पे एक ही चीज़ कहा गया है ठीक है ना तो आप पाँचवें नंबर को हटा सकते हैं तो सिर्फ छठा नंबर को लिखिएगा छठा नंबर को पाँच नंबर बना लीजिए ओके वही वे हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है बॉडी जिस मटेरियल से बना है उसके ऊपर एंड दूसरा है सर्फेस का रफनेस के ऊपर ओके चलो तो सातवां नंबर देख लेते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बियर्स अ कंस्टेंट रेशियो टू द नॉर्मल रिएक्शन तो जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन के बीच एक कंस्टेंट रेशियो रहता है अगर हम लोग कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन बाय आपका नॉर्मल रिएक्शन तो वो क्या आएगा एक कंस्टेंट आएगा ठीक है ना एक आपका कंस्टेंट आएगा इसी बात को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन निकालेंगे ओके okay? तो इस बात को आप याद रखिएगा सातवा जो है द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बियर्स अ कंस्टेंट रेशियो टू द नॉर्मल रिएक्शन या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन का जो रेशियो है वो कंस्टेंट रहता है ठीक है लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन का जो रेशियो है अनुपात है वो आपका कंस्टेंट रहता है ओके okay, चलो ये तो था आपका लॉस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा अगर आपने पिछले दो क्लासेस कर रखे हैं तो फिर ये याद करना बहुत ही आसान है एक एक करके आप लिखिए एंड इसको याद रखिए क्योंकि ये पूछा जाता है व्हाट आर द लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन के लॉज ही होते हैं आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन का लॉज तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को मैं अलग से नहीं लिखा रहा हूँ अगर आपको पूछा जाए वाट आर द लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन तो आप बिल्कुल यही चीज़ें लिखिएगा अगर आपको पूछा जाए वाट आर द लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन तो बिल्कुल आप यही चीज़ लिखिएगा दोनों के लिए सेम चीज़ लिखिएगा चलो तो नेक्स्ट में चले आते हैं अभी स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे अभी देखो आपके स्क्रीन पे दूसरा स्लाइड दिख रहा होगा आपको लॉज ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो पहला क्या लॉ क्या है दोस्तों द डायरेक्शन ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच वन बॉडी स्लाइड्स ओवर द सर्फेस ऑफ अनदर जैसे कि हम लोगों ने ये पहले भी जान के रखा है बॉडी का जो मोशन है वो जिस तरफ होगा उसके अपोजिट दिशा में फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा हर वक्त किसी भी केस में ठीक है 
जिस तरफ बॉडी का मोशन होगा उसी उसके ऑपोजिट दिशा में होगा फ्रिक्शनल फोर्स का एक्शन ठीक है ना चलो यही बात को यहाँ पे बताया गया है दूसरा देखते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द कॉमन सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कॉमन सर्फेस जो कॉन्टैक्ट सर्फेस है उसके अलोंग काम करता है तीसरा देखो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ स्लाइडिंग एट स्लो स्पीड बट इफ डिक्री बट इट डिक्रीज स्लाइटली विद द इंक्रीज ऑफ स्पीड तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है दोस्तों स्लाइडिंग फ्रिक्शन आपका स्पीड पे तो डिपेंड करता है ठीक है स्पीड पे डिपेंड करता है कैसे डिपेंड करता है ओके okay? अगर स्लो स्पीड में बॉडी जो है वो जा रहा है आगे की तरफ मतलब बहुत ही स्लो मोशन पे आगे की तरफ जा रहा है तो वहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा ठीक है वहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा लेकिन अगर बॉडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ आगे जा रहा है स्लाइड होते होते जा रहा है तो उस केस में फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड करता है वो क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा मतलब स्लो मोशन पर अगर बॉडी चलता है स्लाइड होता है तो फिर उस केस में जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो आपका स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा लेकिन लेकिन अगर बॉडी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आगे भाग रहा है स्लाइड हो रहा है तो फिर उस केस में फ्रिक्शनल फोर्स आपका मोशन के साथ डिपेंड करेगा वो घट जाएगा जितना ज़्यादा स्पीड होगा फ्रिक्शन जो है दोस्तों फ्रिक्शनल फोर्स वो उतना ही कम हो जाएगा ठीक है चलो अब चौथे पे चले आते हैं कहा गया है स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द रोलिंग फ्रिक्शन ओके स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन तो ये बात तो सही है रोलिंग फ्रिक्शन से स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है एंड स्टेटिंग फ्रिक्शन से या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन से सॉरी लिमिटिंग फ्रिक्शन से स्लाइडिंग फ्रिक्शन आपका कम होता है ठीक है थोड़ा सा कम होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन से एंड रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है पाँचवें पे चले जाते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन बियर्स अ कंस्टेंट रेशियो विद द नॉर्मल रिएक्शन तो जो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन है एंड नॉर्मल रिएक्शन का जो रेशियो है अनुपात है वो भी एक कंस्टेंट होता है वो भी एक कंस्टेंट होता है ठीक है ना मतलब स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज टू नॉर्मल रिएक्शन इज इकल टू कंस्टेंट या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन बाई नॉर्मल रिएक्शन इज इकल टू कंस्टेंट ठीक है ना चलो तो ये था हमारे लॉज बहुत ही सिंपल लॉज हैं आज का क्लास हम लोग यहीं पे कंडक्ट करेंगे यहीं पे कंक्लूड करेंगे ठीक है ख़त्म करेंगे एंड uh, क्योंकि ये सारे चीज़ें आपको लिखना होगा इसलिए वीडियो को पॉज करके करके आप लिख रहे होंगे शायद ठीक है ना तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज सिर्फ हम लोग लॉ को समझ लेते हैं इस क्लास में बाकी क्लास में हम लोग कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन को समझेंगे एंड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है उस, उसके भीतर जो रिलेशन है उसको भी समझेंगे मतलब फ्रिक्शन पे और भी बहुत सारी चीज़ें बाकी है दोस्तों फ्रिक्शन हम लोग लगभग ये सितंबर मास सितंबर जो महीना है इसमें ही ख़त्म करने का टारगेट है मेरा तो देखा जाए कोशिश करता हूँ कि सितंबर के अंदर ही हम लोग फ्रिक्शन को कंप्लीट कर देंगे ओके ये मेरा टारगेट है चलो तो आप सारे लॉज लिख लीजिए फटाफट से एंड आपको क्या करना है कि ये सारे लॉज याद रखना है पहले तो आप वो दोनों क्लासेस को देखिए ताकि ये सारे लॉस आपको जल्दी से फटाफट से याद हो जाए ओके चलो तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए अपना पढ़ाई स्टडी अपना जो हेल्थ है जो तबीयत है ठीक है सबका ध्यान रखना ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक यू वेरी मच